గురుదేవ బాబా పిఎంసి ప్రేక్షకులకు నా ఆత్మవందనాలు పిఎంసి ప్రేక్షకులందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు ఈ దసరా నవరాత్రుల్లో మనకి ఈ భూమి మీద ఎంతెంతో ఎనర్జీస్ తో ఉంటాము ఈ దసరా నవరాత్రుల్లో మెడిటేషన్ చేయడం అనేది ఎంతో అద్భుతమైన విషయము సో ఈ స్పిరిచువల్ యూత్ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం మనం మెడిటేషన్ తో పాటు మన సజ్జన సాంగత్యం చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఉన్న త్రిరత్నాల్లో ఈ సజ్జన సాంగత్యం అనేది మూడవది సో మరి ఇవాళ స్పిరిచువల్ యూత్ కార్యక్రమం ద్వారా మీరందరూ కూడా సజ్జన సాంగత్యానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని నేను ఆశిస్తున్నాను సో మరి ఇవాళ మనతో పాటు హర్షిత గారు ఉన్నారు సో హర్షిత తను చిన్నప్పటి నుండే మెడిటేషన్ చేస్తుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండే మెడిటేషన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసి సో తను రోజు ప్రాక్టీస్ చేయబట్టి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ పైగా అవుతుంది సో అలాగే హర్షిత కూచిపూడిలో సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ చేసింది ఇప్పుడు పైమాలో కోర్ మెంబర్ గా ఉంది సో హర్షిత అనుభవాలని తను పంచుకుంటున్న జ్ఞానాన్ని మనమందరం విని దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాం కూడా వెల్కమ్ హర్షిత వెల్కమ్ టు స్పెషల్ యూత్ ప్రోగ్రామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముందుగా నాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన ఇంద్రాణి అతిథి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంద్రాణి అతిథి ఈ ధ్యానాన్ని పరిచయం చేసిన గురువు గారికి ఇంతటి అద్భుతమైన జన్మనిచ్చిన మా తల్లిదండ్రులకు హర్షిత నువ్వు చిన్నప్పటి నుండి ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మెడిటేషన్ లోకి వచ్చా అంటున్నావు అయితే అసలు మెడిటేషన్ లోకి ఎవరు ఎవరి ద్వారా వచ్చావు అంటే మీ పేరెంట్స్ ద్వారా లేకపోతే స్కూల్ లో నుంచా అసలు మెడిటేషన్ పరిచయం అనేది ఎలా జరిగింది నీ జీవితంలో సో యా నేను చాలా థ్యాంక్ఫుల్ గా ఉండే నా సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే నా లైఫ్ కి బిఫోర్ మెడిటేషన్ ఆఫ్టర్ మెడిటేషన్ అనేది లేదండి ఎప్పుడైతే నా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగిందో అదే టైం కి నా స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది సో నేను మా స్కూల్లో ఎల్కేజీ సమయంలో చదువుతున్న సమయంలో నాకు మా స్కూల్లో ఒక పాంప్లెంట్ ఇచ్చారండి మన మెడిటేషన్ వాళ్ళు సో ఆ పాంప్లెట్ మెడిటేషన్ కి సంబంధించి నేను తీసుకెళ్లి మా పేరెంట్స్ కి ఇవ్వడం జరిగింది అమ్మ నాకు ఏదో ఇచ్చారు అని చెప్పి అదే టైం కి మా ఫ్యామిలీలో మా డాడీ కొంచెం అనారోగ్యంతో సఫర్ అవ్వడం ద్వారా ఓకే మెడిటేషన్ సర్వరోగ ధ్యానం సర్వరోగ నివాణి అనే క్యాప్షన్ చూసి ఓకే ధ్యానంతో ఏదో ఉందంట అని చెప్పి అలా ధ్యానం మొదలేయడం జరిగింది సో అప్పటి నుంచి కూడా నేను మా మదర్ మా ఫాదర్ మా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ధ్యానం చేయడం ప్రారంభించాం సో ఇప్పటికీ నేను ధ్యానం స్టార్ట్ చేయబట్టి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది మరి ధ్యానం చేస్తున్నావు ధ్యానం స్టార్ట్ చేసా అన్నావు మరి ధ్యానం చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నీ జీవితంలో జరిగిన అనుభవాల గురించి కూడా మాకు చెప్తారా యా తప్పకుండా సో ఫస్ట్ థింగ్ అసలు ధ్యానంతో నేను నేను నేర్చుకున్నాను అంటే అది అది వివరించడానికి భాష సరిపోదు చాలా అనంతాన్ని నేర్పించింది నాకు ధ్యానం సో నేను ధ్యానం చేయడం ఎలాగా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఎవరు గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు అంటే లైక్ చిన్న ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడే నేను ధ్యానం చెయ్యాలి అని నాకు ఎందుకు చేయాలంటే ఎవరైనా వచ్చి అమ్మను ధ్యానం చేయాలి ధ్యానం చేస్తే మంచిది అలా చెయ్యాలి అని చెప్పేవాళ్ళు కాదు మా పేరెంట్స్ కూడా ఈవెన్ నాకు ధ్యానంలో కూర్చో అమ్మ అని చెప్పేవాళ్ళు కాదు కానీ వాళ్ళు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే ఆ మెడిటేషన్ క్లాసెస్ కి వెళ్ళేటప్పుడు అవి వింటూ ఉండేదాన్ని సో నా అంతా నా స్వతహాగా నేను ధ్యానం చెయ్యాలి అని చెప్పి చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఫిక్స్ అయిపోయి ప్రతి రోజు కూడా నేను మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని సో అలా చాలా చాలా అనుభవాలు పొందాను నేను లైక్ స్టడీస్ ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం కానీ ఏదైనా సిచ్యువేషన్ ని ఫేస్ చేయడం కానీ అలా చాలా చాలా పొందాను ఇంకా నేను దాని మాటలో వివరించలేను కానీ మా కోసం కొద్దిగా మాటల్లో వివరిస్తావా సుయా నేను ఫస్ట్ ఈ ఆధ్యాత్మికత నేను నేర్చుకుంది ఏంటి అంటే మనం ప్రపంచాన్ని చూస్తే దృష్టి మారుతుంది అది నాలో చాలా చేంజ్ తీసుకొచ్చింది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగా అంటే పత్రి సార్ ఎప్పుడు అంటారు చూసేదాన్ని బట్టి చూడబడేది ఉంటుంది లైక్ మన దృష్టిని బట్టి మనకు కనపడేది ఉంటుంది అని చెప్పి అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అంటే దాన్ని మనం ఏ విధంగా చూస్తున్నాం దాన్ని ఎలా మనం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పి సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చూస్తారు ప్రతి దాన్ని కూడా స్పిరిచువాలిటీ అసలు ఒరిజినల్ గా ఏది ఉందో దాన్ని కనపరుస్తూ ఉంటుంది సో నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చిన్నప్పుడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అలాగా ఉన్నప్పుడు ఒక బెగ్గర్స్ ఉంటారు కదండి వాళ్ళని చూసినప్పుడు నాకు చాలా జాలేసేది 
సో ఏంటి ఇలా అంటే అబ్బా మనం అందరం ఇంత హ్యాపీయెస్ట్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాం కదా వాళ్ళు మరి అంత ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అని చెప్పి వాళ్ళని చూసినప్పుడు అలా నా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చాయి నేను చాలా బాధపడిపోయేదాన్ని లైక్ విఆర్ హ్యావింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మన దగ్గర ప్రతి ఒక్కటి ఉంది కానీ వాళ్ళ దగ్గర లేదు అని చెప్పి సో అలా నేను మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ 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 నా చూసి దృష్టిలో ఎంత చేంజ్ వచ్చింది అంటే ఈ రోజు నేను ఒక బెగ్గర్ ని చూస్తే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అంటే నేను మన దగ్గర ప్రతి ఒక్కటి కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది కానీ మన లోపల ఇగో అనేది ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అహంకారం అనేది అది మనల్ని మనం కంప్లీట్ గా ఎక్స్పోజ్ అవ్వనివ్వదు నేచర్ కి సో ఈ అంత బాగున్నా కూడా మనం ఏం చేస్తాము ఆ ఈగో కోసం ఆ ఈగోని తీసేయడం కోసం ఎంత సాధన చేయాల్సి వస్తుందో మరి ఆ దగ్గరికి ఐగా ఉంటుందా అస్సలు ఉండదు ఆయన ఏ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా అలా చే చాసి అడుగుతారు నేను అనే అహంకారం ఉండదు ఒకళ్ళు వస్తారు ఏదో మాట తిట్టేసి వెళ్ళిపోతారు ఒక రూపాయి కూడా ఇవ్వరు ఇంకొకళ్ళు వస్తారు ఒక రూపాయి ఇస్తారు వంద మాటలు వినిపిస్తారు అయినా కూడా ఆ పర్సన్ కి ఈగో అనేది ఉండదు అసలు ఈగో లెస్ బీయింగ్ అనమాట ఒక బిగ్గర్ ఇప్పుడు నేను ఆయనను చూస్తే అనిపిస్తుంది నేను తన దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలా తను నా దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలా సో ఆ దృష్టి మారింది సో చూడబడేది చూసి దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ప్రపంచాన్ని ఒక అద్భుతమైన దృష్టి కోణంలో చూడడం ఆధ్యాత్మిక ద్వారా నేర్చుకుంటాను సో యా నేను ఇది తెలుసుకున్నాను అండ్ మెడిటేషన్ ద్వారా యా అఫ్ కోర్స్ లైఫ్ ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం అటు కంప్లీట్ గా ఫిజికల్ లైఫ్ కాదు ఇటు కంప్లీట్ గా స్పిరిచువల్ లైఫ్ కాదు స్పిరిచువాలిటీ నేర్చుకొని ఆ నేర్చుకున్న స్పిరిచువాలిటీని ఫిజికల్ లైఫ్ లోకి ఎలాగా దాన్ని ఆ చూడాలి అని చెప్పి దాన్ని ఎలా అప్లై చేయాలి ఆ స్పిరిచువాలిటీని ఫిజికల్ లైఫ్ లో ఎలా అప్లై చేయాలి అది నేర్చుకున్నాను సో ఎవ్రీ టైమ్ ఐ యూజ్ ఎలా ఉండాలి ప్రతి క్షణం కూడా ఎంత అవేర్ గా ఉండాలి ప్రతి క్షణం ఎంత ఆనందంగా ఉండాలి ప్రతి ప్రాబ్లమ్ ని ఒక ప్రాబ్లం లాగా కాదు ఒక లెసన్ లాగా ఎలా చూడాలి సో జనరల్ గా మనం ఏదైనా సిచ్యువేషన్ జరిగితే వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ టు మీ నాకు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది కానీ వాట్ ఐ థింక్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టీచింగ్ టు మీ నాకు ఏం నేర్పిస్తుంది ఈ సిచ్యువేషన్ ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి నేను ఏం నేర్చుకోవాలి సో అలా ఆ కోణంతో చూసినప్పుడు ప్రతిదానికి మన నుంచి మన దగ్గర నుంచి మన లోపల నుంచి ఒక లెసన్ వస్తుంది మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి లెసన్ మనం నేర్చుకోనక్కర్లేదు మన జీవితమే మనకు ద బెస్ట్ లెసన్ ఈ ప్రకృతి మనకు ది బెస్ట్ టీచర్ అనమాట అది మనం నేర్చుకుంటాం సో ఐఎమ్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ మై లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ చిన్నప్పటి నుంచి అంతే ఎవరైనా గైడెన్స్ నేను స్పెషల్ గా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను ఇది నేర్చుకోవాలి అనుకోలేదు నా లైఫ్ నుంచి నేను నేర్చుకునేదాన్ని నన్ను నేను అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం సో స్పిరిచువాలిటీ మనకి ఏ ఫస్ట్ నాకు నేర్పించింది ఏంటి అంటే యూనో ఫిజికల్ గా ఉన్నప్పుడు మనం ప్రపంచం మొత్తాన్ని అది తెలుసుకోవాలి ఇది తెలుసుకోవాలి అని పరుగులు పెడుతూ ఉంటాం కానీ ఆ తెలుసుకునే పరుగులు పెట్టడంలో మనల్ని మనం మర్చిపోతాం కంప్లీట్ గా మర్చిపోతాం ఎలా ఎంత వరకు మర్చిపోతాం అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడం కోసం వాళ్ళు టెల్ మీ యువర్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే అమ్మ నా గురించి నేను ఏం చెప్పుకోవాలి అని చెప్పి ప్రిపేర్ అయిపోతాం మనం అంతలాగా మనల్ని మనం మర్చిపోయాం ఈ మెడిటేషన్ ఈ ఆధ్యాత్మికత ఏం చేస్తుందంటే ప్రపంచాన్ని తర్వాత కానీ ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో ఈ భూమి మీదకి నువ్వు వచ్చింది నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనల్ని మనం తెలుసుకుంటాం ప్రతి క్షణం మనల్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటామో ఆటోమేటిక్ గా పాటు ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మనకు తెలిసిపోతుంది బికాస్ వీఆర్ ఇన్ ఫైనెట్ వీఆర్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట ఇంకా మనకు మనమే ఎవ్రీథింగ్ అది తెలుస్తుంది అది నేను తెలుసుకున్నాను సో అది తెలుసుకున్న మరుక్షణం నుంచి ఐఎమ్ బీయింగ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ బీయింగ్ బ్లిస్ఫుల్ నెస్ అనమాట అంటే మెడిటేషన్ చేసిన గంట సేపు మాత్రమే కాదు ఆ రియలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి క్షణం కూడా అదే బ్లిస్ లో ఉండటం నేర్చుకున్నాను అండ్ ఐ రియలీ ఫీల్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దాట్ వా నువ్వు ఇంత చిన్న వయసులోనే చిన్న వయసు జ్ఞానానికి వయసు అని చెప్పలేము చూడండి మనం ఎప్పుడూ ఫార్టీ ఇయర్స్ లోను థర్టీ ఇయర్స్ లోను లేకపోతే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కి ఇదంతా జ్ఞానం కావాలి అని అనుకుంటాం కానీ ఇంత చిన్న వయసులోనే ధ్యానం చేయడం వల్ల నేను ఎవరు అని తెలుసుకోవడం వల్ల దాని నుంచి ఎంత ఉపయోగాలు ఉంటాయి చూడండి అదే కాకుండా మనము మన ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని చూసే దృష్టికోణమే మారిపోతుంది ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక లెసన్ చాలా వరకు అందరూ అనుకుంటారు నాకే ఎందుకు అన్ని జరుగుతాయి నాకే ఎన్ని కష్టాలు ఎందుకుంటాయని
సో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నెన్నో సిచ్యువేషన్స్ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎంతో నేర్పించడానికి వస్తూ ఉంటాయి మరి హర్షిత నువ్వు నీ గురించి తెలుసుకున్నా అన్నావు కదా నీ గురించి నువ్వేం తెలుసుకున్నావు నా గురించి చాలా బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ వేసారు ఇందేని అక్క నా గురించి నేను ఏం తెలుసుకున్నాను అంటే లైక్ నేను ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏదో నేర్చుకుని అక్కర్లేదు వాట్ ఎవర్ యూ నో వాట్ ఎవర్ ఐ రిసీవ్ నేచర్ నా కోసమే ఇది ఇస్తుందేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చెప్తానండి నేను ఒక ఒక సిచ్యు ఒక ప్రాబ్లమ్ ని నేను ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట అది ప్రాబ్లం కూడా కదా అంటే ప్రతి ఒక్కరు చూసినప్పుడు అలా అయ్యో ఇదేంటి నీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చింది అనిపించింది సో నేను ఎప్పుడైతే ఒక ఓషో నేను ఓషో గారిని బాగా ఫాలో అవుతాను అనమాట యూనో ఐ ఐ కనెక్టెడ్ విత్ దర్ కాన్షియస్నెస్ సో అది తెలుసుకున్న ఆయన ఒక స్పీచ్ వింటూ ఉన్నాను నేను అది వింటూ ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్ గా ఓషో గారు రికార్డింగ్ ఎప్పుడు అంటే ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగింది ఆ రికార్డింగ్ నేను ఈ రోజు వింటూ ఉంటే ఆయన నా గురించి మాట్లాడుతున్నారేమో ఎగ్జాక్ట్ గా ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ గురించి నేనున్న సిచ్యువేషన్ గురించి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఓకే అసలు ఇది ప్రాబ్లం కాదు ఇది బ్లేస్ ఇది నాకు అదృష్టం అని తెలిసింది సో వాట్ ఐ లర్న్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ ఈస్ ఐ ఆమ్ యూనిక్ ఈ ప్రపంచంలో నాలాగా ఎవరూ లేరు ఎవరు ఉండరు ఎవరు రాలేదు ఎవరు రారు కూడా ఐ ఆమ్ యూనిక్ అది నేను తెలుసుకున్నాను యూనో వాట్ ఎవర్ కమ్స్ టు మీ అది వేరే వాళ్లకు రాదేమో నా లైఫ్ నాదే నాకు నేనే సార్ యూనో ఐ హ్యావ్ నో కాంపిటీషన్ అలానే నాకంటే ఎవరు తక్కువ కాదు నాకంటే ఎవరు గొప్ప కాదు ఐ ఆమ్ జస్ట్ యూనిక్ ఆ యూనిక్ నేచర్ అనేది మనకు మనం తెలుసుకోవాలి ఐ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ సో మరి నువ్వు చెప్పినట్టు నీకు నాకు ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఆ యూనిక్నెస్ అని ఉంటుంది ఆ యూనిక్నెస్ ఏంటో అర్థం కాక మనం ఎప్పుడు కూడా ఇతరులతో కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు వీళ్ళు ఇంతగా చదువుతున్నారు వాళ్ళు ఎంత డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు మనం ఇలా ఉన్నాము అని కానీ మనలో ఉన్న ఆ యొక్క యూనిక్నెస్ ని మనం ఎప్పుడైతే పట్టుకుంటాము దాని తర్వాత మన జీవితం చూసుకోవాలి ఎలా ఉంటుందో సో హర్షిత చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఆ యూనిక్నెస్ ఉంటుంది ఆ యూనిక్నెస్ కోసం మిమ్మల్ని మీరే పరిశోధించుకోండి ఏంటి నా నా యొక్క యూనిక్నెస్ అనేది సో హర్షిత ఇప్పుడు నువ్వు బుక్స్ చదువుతున్నా అని చెప్పావు సో స్వాధ్యాయ యోగం గురించి నీ అభిప్రాయం ఏంటి నువ్వు దాని నుంచి ఏం నేర్చుకున్నావు సో నిజంగా ప్రతిసారి ఏ మాట చెప్పినా ఆయన ఊరికే చెప్పేసారండి దాని వెనక ఎంతో అర్థం ఉంటుంది ప్రతిసారి ఎప్పుడు చెప్తారు దాన ధ్యానంతో పాటు స్వాధ్యాయం చాలా అవసరం సజ్జన సాంగత్యం ఇంకా అవసరం అని చెప్పి స్వాధ్యాయం నా లైఫ్ లో ద బెస్ట్ మైల్ టర్నింగ్ అని చెప్పించింది సో నేను చిన్నప్పటి నుంచి నా నా ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి కూడా నేను పుస్తకాలు చదవడం మొదలెట్టాను సో మా స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ మా స్కూల్ లో కూడా పిరమిడ్ ఉండేది మా కరెస్పాండెంట్ కూడా పిరమిడ్ మాస్టర్ అని చెప్ప అనమాట సో ఆయన ఒక పుస్తకం రాశారు సత్యోపదేశం అని చెప్పి ఆ పుస్తకం నేను నా ఫిఫ్త్ క్లాస్ నేను ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్న సమయంలో చదవ చదవడం మొదలెట్టి అది నా ఫస్ట్ బుక్ అలా నా స్వాధ్యాయం జర్నీ నా బుక్స్ తో నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది నేను నైన్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఆటో బయోగ్రఫీ ఆఫ్ యోగి పుస్తకాన్ని చదివింది అది ఎంత అద్భుతంగా నా లైఫ్ ని చేంజ్ చేసింది అంటే అసలు నిజంగా ప్రతి ఒక్కరు చదవాల్సిన పుస్తకం సో ఒకసారి పత్రి సార్ దగ్గర నేను విన్నాను మీరు గనక ఆ పుస్తకాన్ని చదవకపోతే తిరుపతి కొండ కొండకి దూకేసేయండి ఎందుకు ఇంత గట్టిగా అంటున్నారు ఈయన ఆ పుస్తకంలో అసలు ఏముంది అదొక స్టోరీయే కదా అని చెప్పేసి నేను చదవడం మొదలెట్టాను చాలా చేంజ్ అనమాట అది నాలో ఎంత చేంజ్ తీసుకొచ్చింది అంటే ఈ రెండు కళ్ళతో చూసేది వేరు ఈ రెండు కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు మనం ఇంకో దాన్ని చూస్తాం ఆ అది లోపలి అసలు అది ఒరిజినల్ అనమాట అది నేను అది అప్పటి నుంచి చూడడం మొదలు పెట్టాను అంటే వెన్ యూ క్లోజ్ యువర్ టూ ఐస్ యూ విల్ సీ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ది థర్డ్ ఐ అది థర్డ్ ఐ కదా కూడా నాకు తెలియదు కానీ ఆ విజయస్ ని నేను చూసేదాన్ని అది నాకు ఆ బుక్ నుంచి కనెక్ట్ అయింది సో ఆ పుస్తకం నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్న ఒక ఒక యోగి యొక్క జీవితం ఎలా ఉంటుంది ఒక మెడిటేటర్ యొక్క జీవితం ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అనేది నేను ఆయన నుంచి తెలుసుకున్నాను ఆ పుస్తకం ద్వారా సో ఇట్స్ అ మైల్ టర్నింగ్ ఇంకా ఆ బుక్ ముందు ఒకలాగా హర్షిత ఆ బుక్ తర్వాత ఇంకో హర్షిత ఆ బుక్ తర్వాత ఏంటి అంటే ప్రపంచాన్ని ఈ కళ్ళతో చూడడం కాదు ఈ కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు అసలు ఒరిజినల్ ఏది ఉంటుందో ఆ ఒరిజినల్ దీన్ని చూడడం మొదలు పెట్టండి and that is what every person need i think so you have to see the
ఒక బెగ్గర్రి చూసి నేను ఎలా ఫీల్ అవుతూ ఉండేదాన్ని అంటే అయ్యో పాపం అని ఫీల్ అవుతూ ఉండేదాన్ని దాని తర్వాత నేను ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాను అంటే ఈ పర్సన్ నాకు ఒక లెసన్ నేర్పిస్తున్నారు ఇగో అనేది ఉండకూడదు అని చెప్పి అది ఒరిజినల్ అండ్ యా అండ్ చాలా ఒరిజినల్స్ ఇప్పుడు నేచర్ మనం ఏదైతే చేస్తామో అదే మనకు తిరిగి వస్తుంది అనేది ఒరిజినల్ దాన్ని ఫీల్ అవ్వాలి నేను ఒక లెక్క టెన్ రూపీస్ ఇచ్చాను అంటే అది ఎక్స్పెక్ట్ వాళ్ళ హెల్ప్ నేను చేయగలిగాను అంటే నేను ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నప్పుడు నేచర్ డిఫినెట్ గా నాకు ఇస్తుంది ఆ ప్రకృతి నాతోనే ఉంది దిస్ యూనివర్స్ ఈస్ విత్ ఇన్ మీ అండ్ విత్ మీ అది తెలుస్తుంది దట్ ఈస్ ద ట్రూత్ యాక్చువల్లీ అండ్ విఆర్ అండ్ విఆర్ ద సోల్ బీయింగ్స్ అనమాట అంటే వి ఆర్ నాట్ వి నెవర్ బోర్న్ వి నెవర్ డై వి జస్ట్ టేక్ దిస్ బాడీ ఈ బాడీని తీసుకొచ్చి ఎలాగైతే ఒక మూవీ థియేటర్ లో త్రీ త్రీ అవర్స్ మనం స్పెండ్ చేస్తామో ఈ శరీరంతో ఆ సోల్ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ జస్ట్ లైక్ జస్ట్ టు సెలబ్రేట్ మూవీ ఎలాగైతే మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఎంజాయ్ చేయడానికి వెళ్తాము ఈ భూమి కూడా టు నో ఎవ్రీథింగ్ మనల్ని మనం మర్చిపోయి మళ్ళీ మనం తెలుసుకోవడం కోసం టు ప్లే అండ్ యాక్ట్ వి కమ్ ఈ భూమి మనకు వస్తాము ఆ రియలైజేషన్ వచ్చినప్పుడు ప్రతి క్షణం కూడా వి సెలబ్రేట్ అవర్ లైఫ్ వెదర్ ఇట్ విల్ బేబీ ప్రాబ్లమ్ ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఎంజాయ్ వచ్చినా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఇంకా యా లైఫ్ ఈజ్ అ సెలబ్రేషన్ మీ లైఫ్ మీ ఇంత ఇప్పుడు నువ్వు బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నావు సో ఇప్పుడే లైఫ్ ఇన్ సెలబ్రేషన్ అని నువ్వు తెలుసుకున్నావు దానికి నీకు ఫస్ట్ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి సో మరి ఇప్పుడు నువ్వు బుక్స్ చదివావు సో స్వాధ్యాయ యోగం ద్వారా నువ్వు ఓషో బుక్స్ చదివావు అలాగే యోగి ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ యోగి బుక్ చదివావు సో ఆ రెండు పుస్తకాలు నీకు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ నీకు నచ్చిన ఫేవరెట్ కాన్సెప్ట్ గురించి ఏదైనా మాకు చెప్తావా యా డెఫినెట్ గా నాకు ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ యోగి పుస్తకంలో నుంచి నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఏంటి అంటే వారికి చాలా అసలు ఎన్ని ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆనమొత్తమే అనమాట ఆయనలో ఆ తప్పున ఉంటుంది సత్యాన్ని సత్యం కోసం ఎంత అన్వేషిస్తూ ఉంటారు అంటే ఆ పరమహంస యోగానంద గారు ప్రతి క్షణం కోసం సత్యం కోసం అన్వేషణ సో ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా ఉన్నాం మనం దేని కోసం పరిగెడుతూ ఉంటాం నాకు ఒక జాబ్ రావాలి నేను క్లాస్ లో ఫస్ట్ రావాలి నాకు లగ్జరీ కావాలి నేను ఇది ఇది కావాలి కార్ కావాలి వీటి కోసం మనం పరిగెడుతూ ఉంటాం కానీ చివరిలో మనకి ఏం దొరుకుతుంది అవన్నీ మనం తెచ్చుకుంటాం మళ్ళీ అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి ఏదైతే వచ్చిందో అది అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది సోల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పై లోకాల నుంచి వచ్చింది అనుకుంటాం యూనివర్స్ నుంచి వచ్చింది సో ఆ సోల్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ బాడీ ఈ ప్రకృతి నుంచి వచ్చింది ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి వచ్చింది సో ఆ భూమాత లోపలికి ఈ బాడీ వెళ్ళిపోతుంది మనీ తెచ్చుకుంటూ కష్టపడి ఆ మనీ కూడా సేమ్ మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది కానీ అల్టిమేట్ థింగ్ ఒకటి ఉంటుంది అది ఏంటి అంటే ట్రూత్ ఆ ట్రూత్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ అవర్ సోల్ వీఆర్ అ సోల్ బీయింగ్ ఆ సోల్ ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది ఇట్ నెవర్ గోస్ ఎనీవేర్ సో ఆ సత్యం కోసం అన్వేషణ ఆయన చిన్నతనం నుంచే ఉంటుంది అనమాట నేను ఏంటి నేను తెలుసుకోవాలి ఆ ఎన్లైటన్మెంట్ అంటే ఏంటి ఆ ఫర్ ఎవర్ హ్యాపీనెస్ ఆ ఫర్ ఎవర్ బ్లిస్ఫుల్నెస్ అంటే ఏంటి అసలు కనిపించి తెర ఏంటి ఏడవటం ఏంటి ఇదేంటి అని చెప్పి ఆయన గురువు కోసం అన్వేషిస్తూనే ఉంటారు అనమాట సో ఆ బుక్ నుంచి నేను కనెక్ట్ అయింది ఏంటి అంటే వితౌట్ గైడెన్స్ ఆయన సత్యం కోసం అన్వేషిస్తూనే ఉంటారు అండ్ సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ విత్ మీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఎవరు గైడ్ చేయలేదు కానీ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ మెడిటేషన్ బికాస్ నాకు ఏదో దొరుకుతుంది అందులో నాకు క్లారిటీ కూడా లేదు నాకు ఏం దొరుకుతుందో కానీ నాకు దొరుకుతుంది ఐమ్ ఎంజాయింగ్ దాట్ అది చాలా బాగా కనెక్ట్ అయిన విషయం నాకు అండ్ మహోతర్ బాబా గురించి దాని తర్వాత లాహిరి మహాశయల గురించి యు నో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఫిజికల్ వరల్డ్ వాళ్ళు ఇంకో ప్రపంచాన్ని సృష్టిని చేయగల శక్తిని ఉంటారు అనమాట ఆ ఎవ్రీథింగ్ ఆ ఎవ్రీ పవర్ మన లోపలే ఉంది అని ప్రతి క్షణం చూపిస్తుంది ఆ పుస్తకం ఆ పవర్ ని మనం మర్చిపోయాం ఆ పుస్తకాన్ని చదివిన తర్వాత ఐ రియలైజ్డ్ వాట్ ఐఎమ్ కి నా లోపల ఇంత ఉందా ఆ పర్సన్ కి కాదండి స్వామి యోగానంద గారిది కాదు అలాంటి పుస్తకం రాస్తే ప్రతి యోగిది కూడా అద్భుతమే ఉంటుంది ఒక లైఫ్ సో ఒక యోగి యొక్క లైఫ్ ఎంత పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఎంత వండర్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఒక ఫిజికల్ లైఫ్ లో ఉండే ఒక పర్సన్ కి ఎంత భిన్నంగా ఉంటుంది ఆ పుస్తకం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది మరి ఓషో గారు పుస్తకం గురించి ఓషో ఓషో ఈజ్ అ ఫైర్ ఫైర్ అని చెప్పొచ్చు అనమా
అది ప్రతి క్షణం కూడా నేను అంటే నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను హోష గారి గురించి ఆయన స్కూల్ డేస్ లో ఉన్నప్పుడు యూనిఫామ్ తో పాటు క్యాప్ కంపల్సరీ పెట్టాలంటారంట సో ప్రతి ఒక్కరు పెట్టేవారు హోష మాత్రం అసలు పెట్టేవాళ్ళు కాదు ఆ ప్రిన్సిపల్ పిలిచి నువ్వు ఎందుకు అబ్బాయి క్యాప్ పెట్టుకోవు అంటే నేను ఈ స్కూల్కి వచ్చేది విద్యను నేర్చుకోవడానికి కదా ఆ క్యాప్ కంపల్సరీ అని మీరు కండిషన్ పెట్టారు సో ఆ క్యాప్ పెడితే నాకు ఏం ఎన్లైట్మెంట్ వస్తుంది ఆ క్యాప్ పెట్టుకుంటే నా జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది అసలు ఇలా సో అది నాకు ఏదైనా జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది అయితే నేను పెట్టుకుంటాను లేకపోతే నేను పెట్టుకోను అని చెప్తారంట సో ఆ పదం నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం మనకి సొసైటీ ఒక కండిషన్ పెడుతుంది మనం దాన్ని ఫాలో అయిపోతున్నాం కానీ అసలు ఎందుకు ఇది దీని నుంచి నేను ఏం నేర్చుకోవాలి ఇది నాకు ఏం నేర్పిస్తుంది అలా భిన్నంగా ఆలోచిస్తారనమాట ఓషో ఇంకా నేను ఓషో గురించి అయితే ఎక్కువ చెప్పలేను బికాస్ హీఈస్ అనంతం ఓషో ఈజ్ ఇన్ఫైనెట్ ఓషో ఈజ్ నాట్ ఎ పర్సన్ ఒక బ్లిస్ఫుల్నెస్ కి ఒక ఫర్ ఎవర్ హ్యాపీనెస్ కి కండిషన్ లెస్ ఫ్రీడమ్ కి మనకి ఏదైతే లోపల ఉంటుందో అదే బయటకి చెప్పాలి ఫియర్లెస్నెస్ కి వీటన్నిటికీ కూడా ఒక ఐకాన్ అవసరం మనకు ఎన్ని భయాలు ఉన్నాయో మన లోపల అసలు ఎన్నిటికీ మనం భయపడిపోతాము స్వేచ్ఛ లేకుండా మనం అనుకుంటాం మనం చాలా ఫ్రీడమ్ గా ఉన్నాం అని చెప్పి కానీ మనకు తెలియదు మనం చాలా కండిషన్స్ కి ఫియర్ కి ఎంత అటాచ్ అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నాము అది ఓషో గారి మాటల ద్వారా ఓకే నేను ఇన్ని 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 వాటికి అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నానా నా లోపల ఇంత భయం ఉందా అని నాకు రియలైజేషన్ వచ్చింది సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఆల్ దట్ ఓషో అంటే ఒకటే లైఫ్ ఈజ్ అ సెలబ్రేషన్ ప్రతి క్షణాన్ని ఆనందంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడమే ఓషో ఇంకేది లేదు ఐ రియలైజ్ దాట్ ఫ్రమ్ దెన్ వా చాలా అద్భుతంగా చెప్పావు నువ్వు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేసావు నేను ఫస్ట్ నేను ఇన్ని భయాలతో ఉన్నాను అసలు ఫ్రీడమ్ గా బతుకుతున్నా అని ఇంతవరకు నేను అనుకున్నాను కానీ ఇన్ని భయాలు నాలో ఉన్నాయా అని ఫస్ట్ మనము ఎప్పుడు ఆ ఒక ఊహల్లో ఆ యొక్క మాయలో బతుకుతుంటాము అసలు మనలో ఎన్ని ఉన్నాయి మనలో ఎన్ని భయాలు ఉన్నాయి అసలు ఏంటి మనం ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి అంటే సో ముందుగా మనకి స్వాధ్యాయం సజ్జన సాంగత్యం ధ్యానం అనేది ఎంత అవసరం సో నీ విషయంలో మాకు ఎంత చక్కగా అర్థమవుతుంది అది ఎంత అవసరము అది తెలుసుకున్నాక మనం మరీ సరి చేసుకోవడం అనేది ఇంకొక స్టెప్ అది కూడా సో మరి ఇప్పుడు వెజిటేరియన్ గురి వెజిటేరియన్ గురించి సో అంటే శాఖాహారం గురించి నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి శాఖాహారం భోజనమే నువ్వు తీసుకుంటూ ఉన్నావు సో మరి శాఖాహారం యొక్క విశిష్టత ఏంటి సో నేను జనరల్ గా క్లాసెస్ తీసుకునేటప్పుడు నన్ను చాలా మంది అడుగుతారండి మీరు మెడిటేషన్ చేస్తారు కదా సో మెడిటేషన్ చేస్తే తప్పకుండా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఏ తీసుకోవాలా అది కండిషన్ అడుగుతూ ఉంటారు సో వాట్ ఐ గివ్ దానికి నా ఆన్సర్ ఏంటి అంటే యునో జ్ఞానానికి వెజిటేరియనిజం కి సంబంధం లేదని ఇది ఇది ఇలా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకుంటేనే మీకు ధ్యానం చేయాలని కానీ వెజిటేరియనిజం కి ప్రేమతత్వానికి కరుణత్వానికి మన సహజ స్వభావానికి చాలా సంబంధం ఉంది ఎందుకంటే యునో మనం సహజంగానే వీఆర్ ద లవ్ బీయింగ్ అనమాట సో ఒక జీవిని చంపే హక్కు మనకు లేదు అసలు ఎవరికి మనం ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ని చంపగలుగుతామా అది తప్పనుకుంటాం ఎందుకంటే మనం ఎలాగో పక్కన మనిషి కూడా అలాగే మరి ప్రతి మనిషి కూడా ప్రతి మనిషితో పాటు ప్రతి యానిమల్ కూడా అంతే కదా వాటికి కూడా పెయిన్ ఉంటుంది మనకైతే ఎలా బ్లడ్ కారినప్పుడు ఆ నొప్పి వస్తుందో దానికి కూడా బ్లీడింగ్ అవుతుంది అంతే నొప్పి వస్తుంది మనకి ఎలాంటి ఎమోషన్స్ ఉంటాయో ఆ జీవి కూడా అలాంటి ఎమోషన్సే ఉంటాయి మనం ఏదైతే ఒక లైఫ్ తీసుకొని ఈ భూమి మీద నేర్చుకోవడానికి వచ్చామో దాని స్టేజ్ లో ఆ యానిమల్ కూడా అలానే వచ్చింది మన దగ్గర ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ ఒక మదర్ లా ఉంటుంది ఒక ఫాదర్ లా ఉంటుంది ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది వాటికి కూడా ఉంటుంది సో ఎవరిచ్చారు మనం ఈ భూమి మీద మనకి ఎంత రైట్ ఉందో వాళ్ళకు కూడా అంతే రైట్ ఉంది కదా జీవించడానికి సో వాళ్ళ జీవితాన్ని తీసుకునే హక్కు మనకి ఎవరిచ్చారు ఎవరు ఇవ్వలేదు వాళ్ళ లైఫ్ ని మనం తీసుకునే హక్కు మనకు లేదు కాబట్టి వాటిని చంపకూడదు అండ్ కమింగ్ టు వెజిటేరియన్ ఫుడ్ మనం ఒక లయన్ ని తీసుకుందాం ఒక ఎలిఫాంట్ ని తీసుకుందాం ఒక కౌ ని చూద్దాం ఆ ఎలిఫాంట్ ఆ కౌ ఎంత సాధికంగా ఎంత పీస్ఫుల్ గా ఉంటాయి ఒక లయన్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళగలమా నెవ్వర్ ఎందుకంటే అది ఒక క్రూరము గమ ఇది ఎప్పుడు కూడా క్రూరంగానే ఉంటుంది ఫియర్ఫుల్ గా ఉంటుంది భయంకరంగా గంభీరంగా ఉంటుంది ప్రేమ అది చూడగానే మనకు కలిసి తెలిసిపోతుంది ఆ ప్రేమ తత్వం తెలిసిపోతుంది 
ఆ సాత్విక తెలిసిపోతుంది సో మనం కూడా అంతే మనం సాత్విక స్వభావం అనమాట మన అందరిది కూడా కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ఆ నాన్ వెజ్ ఫుడ్ ని తీసుకుంటూ క్రూరంగా తయారైపోతున్నాం ఒక పర్సన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకొని ప్యూర్ వెజిటేరియన్ గా ఉన్నారు అంటే ఆ పర్సన్ చాలా గ్రేట్ అని కాదు తను న్యాచురల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా ఎలా ఉండాలో అలానే ఉంటున్నారని చెప్పి కానీ ఎవరైతే నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ న్యాచురల్ హ్యూమన్ నేచర్ ని కోల్పోతున్నారు దే ఆర్ బికమింగ్ లైక్ ఆ క్రూర మృగాల్లాగా మనం కూడా క్రూరత్వాన్ని తయారు చేసు తయారు చేసుకుంటున్నాం మన లోపల సో ఆ సాత్వికత వస్తుంది ఆ ప్రేమ వస్తుంది వాట్ వి టేక్ ఒక ఫుడ్ గా మనం మనం ఎలాంటి ఫుడ్ ని మనం లోపల తీసుకుంటామో అదే మనం అయిపోతాం ఒక ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి యూనో ప్లాంట్స్ మనకి ఎప్పుడు ప్రేమ మాత్రమే పంచుతాయి ప్లాంట్స్ కి తెలిసింది ఏంటి అంటే గ్రాటిట్యూడ్ లవ్ అవి మాత్రమే ప్లాంట్స్ దగ్గర ఉంటాయి అందుకే చూడండి ప్లాంట్ పుట్టిన దగ్గర నుంచి ప్లాంట్ ని మనం నరికేసినప్పటికీ కూడా దాని యొక్క స్టెమ్ అవ మిగిలిపోయిన అవన్నీ కూడా మనకు మళ్ళీ ఏదో ఒక విధంగా ఉపయోగపడుతూనే ఉంటుంది అసలు ప్లాంట్స్ ఎందుకు అంటే వాటి దగ్గర ప్రేమ అనేది ఉంటుంది ప్రేమ మాత్రమే ఇస్తాయి ప్లాంట్స్ సో అలాంటి లవింగ్ ఫుడ్ ని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మన లోపల కూడా అదే ప్రేమ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది మరి క్రూర ముఖాల విష అవి అనిమల్స్ విషయాలకు వస్తారా ఒక హెన్నులో ఒక గోట్ లో ఒక ఫిష్ లో ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఎలాంటి ఇమోషన్స్ ఉంటాయో వాటిలో కూడా అలాంటి ఇమోషన్సే ఉంటాయి మనం ఫ్రెండ్లీగా ఉండ ఎలా అయితే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటామో వాటికి కూడా అలానే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి అవి కూడా అదే ఫ్రెండ్షిప్ నేచర్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర సో ఆ వాటికి మనం ఎలా ఆ వాటిని చంపేస్తున్నప్పుడు ఎంత నెగిటివిటీ ఎంత పెయిన్ వాళ్ళు తీసుకుంటారో ఆ ఫుడ్ ని మనం తీసుకున్నప్పుడు అవే నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ మనం మన లోపలికి తీసుకుంటున్నాము ఆ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వాటి పెయిన్ ఆ ఎమోషన్స్ అన్ని అన్సీన్ కాబట్టి మనకు తెలియట్లేదు బట్ వాటి ఫుడ్ తో పాటు మనం ఆ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ని తీసుకున్నాము సో దట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ అండ్ డెఫినెట్లీ అఫ్ కోర్స్ ఇంకో థింగ్ లా ఆఫ్ కర్మ వాట్ యు గివ్ టు ద నేచర్ కమ్స్ బ్యాక్ టు యూ మనం వాటికి పెయిన్ ఇస్తే డెఫినెట్ గా ఆ సఫరింగ్ ని మనం ఇంకా ఎక్కువ అనుభవించాల్సి వస్తుంది మనం వాటికి ప్రేమ పంచితే అదే ప్రేమ మన దగ్గర పదింతలే మన దగ్గరకు వస్తుంది సో మనకి ఏం కావాలి మనమే చూస్ చేసుకోవాలి నేచర్ ప్రతి దానికి పర్మిషన్ ఇస్తుంది నీకు ఏం చేయాలనిపిస్తే అది చేయి కానీ నువ్వు ఏది ఇస్తావో అది మాత్రం నేను నీకు తిరిగి అదే ఇస్తాను అని చెప్తుంది సో వై వై టు చూస్ పెయిన్ యునో ఆ డెడ్ యానిమల్ దగ్గర నుంచి న్యూట్రియన్స్ కావాలి అని కోరుకోవడం కంటే అది బ్రతికున్న జీవి నుంచి ప్రేమ కోరుకోవడం ఎంత గొప్పతనం మన అందరం కూడా ప్రేమ మన అందరికీ కావాలి ఆ ప్రేమ కేవలం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నుంచి కాదు ప్రతి జీవి నుంచి కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ చాలా చక్కగా చెప్తావు మరి నువ్వు చెప్పినట్టు లా ఆఫ్ కర్మ ప్రకారం మనము ఏ విత్తనం నాటితే ఆ చెట్టే వస్తుంది మనము మామిడికాయ విత్తనం నాటితే మామిడి చెట్లు వస్తాయి మామిడి చెట్లు ఏమొస్తాయి ఇంకా ఎన్నెన్నో మామిడి పండ్లు వస్తాయి మనం అలానే మనం చేసిన కర్మను బట్టి మనం ప్రేమగా ఏదైనా చేసామనుకోండి మనం ఈ యూనివర్స్ కోసం ఏదైనా చేస్తే తిరిగి ఆ యూనివర్స్ రెండింతలై మూడింతలై మన జీవితంలోకి ఆ మంచిని తెస్తుంది అలా కాకుండా మనము ఆ యొక్క స్వేచ్ఛను ఇవ్వకుండా ఎప్పుడూ కూడా ఒక జీవిని చంపుతూ దాన్ని హింసిస్తూ దాన్ని బాధపడితే మన జీవితంలోకి తిరిగి ఏమొస్తుంది రెండింతలై మూడింతలై రెండింతలు మూడింతలు అవసరం లేదు మనం ఏం చేసామో అది తిరిగి మన దగ్గరికి వస్తేనే అది ఎంత బాధగా ఉంటుందో మనమే ఒకసారి ఆలోచించాలి సో మరి హర్షిత ఇప్పుడు మనం మెడిటేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అహింస గురించి మాట్లాడుకున్నాము మరి పిరమిడ్ ఎనర్జీ గురించి ఏం చెప్తావు సో పిరమిడ్ ఎనర్జీ గురించి నీ జీవితంలో ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయా యా డెఫినెట్లీ సో పిరమిడ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి అంటే పిరమిడ్ అనేది పర్టికులర్ యాంగిల్ తో కన్స్ట్రక్షన్ చేయబడుతుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అందరికీ కూడా భూతద్దం తెలుసు కదండి ఆ భూతద్దం మనం ఏం చేస్తాం ఒక పేపర్ మీద ఇలా పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దానికి స్పెసిఫిక్ గా అంటే ఆ భూతద్దానికి కొన్ని ఉన్న క్వాలిటీస్ వల్ల ఏమవుతుంది ఆ సన్ రైజ్ అన్ని కూడా ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ మీద ఎక్కువ పడుతూ ఉంటాయి అంటే జనరల్ గా పడే ప్లేస్ కంటే ఆ సన్ రైజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భూతద్దం ఎక్కువగా గ్రాస్ చేసుకుంటుంది కదా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఒక మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ లాగానే ఈ పిరమిడ్ కూడా ఒక కాస్మిక్ ఎనర్జీకి పనిచేస్తుంది సో స్పెషల్ ఆ పర్టికులర్ యాంగిల్స్ ని మనం ఆ పిరమిడ్ కి పెట్టి కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు అది కూడా ఒక మ్యాగ్నెట్ పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెట్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఈ కాస్మిక్ 
జనరల్ గా ఉండే న్యాచురల్ గా ఉండే దానికంటే ఆ పెరమిడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మూడింతలు ఎక్కువ అధికంగా దాన్ని గ్రాస్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనం ఆ పిరమిడ్ లోపల మెడిటేషన్ చేయడం ప్రారంభిస్తామో అధికంగా ఐ మీన్ త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ కాస్మిక్ ఎనర్జీని మన లోపలికి ఫ్లో అవ్వడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం నేను ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను ఏంటి అంటే ధ్యానమా చక్రం కడతాల పిరమిడ్ మన అందరికి తెలిసిందే కదండి సో టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ధ్యానమా చక్రానికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళడం చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ గా వెళ్ళాను అనమాట అంటే నాకు డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండి కాలేజ్ లో ఎగ్జామ్స్ ఉండి చాలా టైర్డ్ అయిపోయి ఇంకా నేను ఎలాగైనా వెళ్ళాలి అని చెప్పుకొని అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఫ్రీ అయిపోయేసరికి ఏం జరిగింది అంటే ఆ టైర్డ్నెస్ అంతా కూడా ఫీవర్ లాగా నా లోపల నుంచి బయటకు వచ్చింది ఎంత సిక్ అయిపోయాను అంటే యూనో అక్కడ నేను కనీసం కూర్చునే పరిస్థితిలో కూడా లేదు ఇంత పవర్ఫుల్ పిరమిడ్ ఇక్కడ ఉంది కదా నేనెందుకు ఇంకా నన్ను హీల్ చేసుకోదు అని చెప్పి నేను ఆ పిరమిడ్ లోకి వెళ్ళాను వెళ్ళి జస్ట్ ఐ డెడ్ మెడిటేషన్ ఫర్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ మించి నేను చేయలేదు బట్ ఐ గాడ్ హీల్ ఆ కింగ్స్ ఛాంబర్ లో కూర్చుంటే ఆ ఎనర్జీస్ కి నా బాడీ అంతా షివర్ అయిపోతుంది నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకుని అంత షివరింగ్ వచ్చేసింది నాకు నా పక్కన పర్సన్ నాకు హెల్ప్ చేశారు అనమాట అమ్మ నువ్వు ఎంత షివరింగ్ వస్తుంది కదా నువ్వు బయటకు రా బయటకు వెళ్ళచ్చు కదా అని చెప్పి సో నాకు నడవడం కూడా రాలేదు నన్ను షివరింగ్ అయిపోయింది బికాస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ దాట్ అలా నేను బయటకు వచ్చిన మరుక్షణమే ఐ గాడ్ హీల్ అంక ఆ స్ట్రెస్ లేదు ఆ ఫీవర్ లేదు ఏది లేదు అక్కడ ప్రాక్టికల్ గా నేను పిరమిడ్ ఎనర్జీని చూసాను ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందా అని చెప్పి సో ఎస్ వీ కెన్ హీల్ అవర్ సెల్స్ అండ్ పిరమిడ్ ఎనర్జీస్ తో పాటు త్రీ టైమ్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా హీల్ చేసుకోగలుగుతాం యా దాట్ ఈస్ వాట్ ఐ లర్న్ ఐ హావ్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ పిరమిడ్స్ సో మరి చూసారు కదా కేవలం పిరమిడ్ ఎనర్జీతో ఎంతో మంది హీల్ చేసుకుంటున్నారు సో వాళ్ళల్లో వాళ్ళ శరీరంలో ఉండే జబ్బులు కావచ్చు సో మీరు లాస్ట్ ఎపిసోడ్స్ చూసినట్టయితే అందులో మీకు ఒకరు చెప్పారు సో పిరమిడ్ ఎనర్జీలో మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ మీద మనం పిరమిడ్ క్యాప్ కానీ సో అలాంటివి ఏమైనా పెట్టిన తర్వాత సో ఆ వాటర్ మీకు ఎటువంటి మందు కావాలంటే ఆ మందు లాగా అయిపోతుంది సో మీకు దగ్గు వస్తే దగ్గు మందు లాగా జలుబు చేస్తే జలుబు మందు లాగా ఫీవర్ వస్తే ఫీవర్ కి కావాల్సిన మందు లాగా సో ఆ పిరమిడ్ ఎనర్జీ అంటే అంటే అంత అపారమైనది సో మనం అందరం కూడా ఈ యొక్క పిరమిడ్ ఎనర్జీని పిరమిడ్ క్యాప్స్ ద్వారాను లేకపోతే మన ఇళ్లలో పిరమిడ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మించుకోవడము మన ఇంట్లో పెరమిడ్స్ తెచ్చుకోవడం ద్వారా ఇలాగ ఆ యొక్క పెరమిడ్ ఎనర్జీని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు దాంతో పాటు లేకపోతే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు వీలైతే ఆ యొక్క పెరమిడ్ సెంటర్స్ కి వెళ్ళి అక్కడ మెడిటేషన్ చేసినా మీకు అంతే ఎనర్జీని మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారు సో మరి హర్షిత నువ్వు సోల్ కోచ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ చేసా అన్నావు కదా క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ సో అక్కడ నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ నిజంగా సచ్చ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అక్కడికి వెళ్ళాలి నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి అంటే నేను ఫస్ట్ డే యూనో ఆ న్యూటన్ సార్ అది క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన మెడిటేషన్ లో కూర్చోబెట్టారండి నేను మెడిటేషన్ జస్ట్ వన్ మినిట్ ఆ వన్ మినిట్ కే ఆ సార్ వైబ్రేషన్స్ అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అసలు నాకు నేనుగా ఎంత బ్లిస్ ని ఫీల్ అయిపోయాను నేను జనరల్ టైమ్ లో మా ఇంట్లో కానీ ఎక్కడైనా మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు ఒక త్రీ అవర్స్ కంటిన్యూస్ గా మెడిటేషన్ చేస్తే ఆ ఎంటీనెస్ కి ఎలా వెళ్ళిపోతానో నేను అక్కడ ఉన్న ప్రతి క్షణం కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఎంటీ అయిపోయేదాన్ని ఆటోమేటిక్ గా ఆ వైబ్రేషన్స్ ని యూనో నేను కళ్ళు తెరిచి ఉన్నా కూడా ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ అనమాట అండ్ నేను అక్కడ ఏ జర్ అక్కడ ఏదైనా అనుకుంటే అది ఆటోమేటిక్ గా నేను అది కల్పవృక్షం అంటారు కదా కల్పవృక్షం కింద ఏదైనా అనుకుంటే అది అయిపోతుంది అని చెప్పి నేను నిజంగా ట్రై చేశాను క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీలో ఎనర్జీస్ ఉంటాయని మాట్లాడి విన్నాను కానీ అవి నిజమేనా అని చెప్పి ఐ ట్రై సో మెనీ నా లోపల నుంచి ఇండేషన్ నా ఎన్నో థాట్స్ నేను అక్కడ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది లైఫ్ యూనివర్సిటీ టెన్ డేస్ కోసం అయిపోయిన తర్వాత నేను మా ఇంటికి రాగానే నేను అక్కడ ఏదైతే థాట్స్ రిలీజ్ చేశానో ఆ జరిగిన వర్క్స్ అన్ని మా పేరెంట్స్ నాకు కూర్చోబెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అమ్మ నువ్వు టెన్ డేస్ లేవు కదా ఈ రోజు ఇలా జరిగింది ఆ రోజు అలా జరిగింది అంటే ఐ రియలీ షాక్ అక్కడ మా అక్కడ అసలు మొబైల్ కూడా ఉండదనమాట పేరెంట్స్ తో మాట్లాడడానికి బట్ అక్కడ రిలీజ్ చేసిన
ఐ రియల్లీ ఫెల్ట్ దోస్ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ చాలా నేర్చుకున్నాను మన లోపల ఏవైతే బ్లాక్స్ ఉండిపోతాయో మనం లైఫ్ యూనివర్సిటీ వెళ్తే అవి హీల్ అయిపోతాయి అనమాట లైఫ్ యూనివర్సిటీ నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నావు అమ్మ అని చెప్తే నేనైతే ఏడవటమే అనమాట ఎందుకంటే ఆ బ్లాక్స్ అన్ని నా లోపల నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆనంద భాష్పాలు ఎలా కారుతున్నాయో ఎంత వరకు ఏడిసి ఏడిసానంటే ఆ టియర్స్ అన్ని ఆ పోయి వెళ్ళి 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 నాకు సాల్ట్ మొత్తం ఇలా పేలింది అనమాట ఫేస్ మీద బికాస్ ఐ ఫీల్ ఆల్ ద బ్లాక్స్ నా లోపల నుంచి అన్ని బ్లాక్స్ వెళ్ళిపోయాయి ఐ కెన్ సే మై సెల్ఫ్ బిఫోర్ క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్టర్ క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ అని అంత బాగా జరిగింది నేను ఆ టియర్స్ కూడా ఇదో పెయిన్ తో కాదండి హ్యాపీనెస్ ఓకే నా లోపల నుంచి ఇంత బ్లాక్స్ ఉన్నాయని నాకు రియలైజేషన్ వచ్చింది దాన్ని నేను ఎలా నన్ను నేను హీల్ చేసుకోగలను అని చెప్పి ఆ హీల్ మై సెల్ఫ్ దే నేను చాలా ఆనందం ఇంకా ఆనందాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము మాటలో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ విజిట్ కొంటం లైఫ్ యూనివర్సిటీ మరి నువ్వు ఎన్నో బ్లాగ్స్ క్లియర్ చేసుకున్నా అన్నావు సో ఎటువంటి బ్లాగ్స్ అసలు బ్లాగ్స్ అనేవి ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి మనకి మనం సృష్టించుకున్నావా అసలు బ్లాగ్స్ అంటే ఏంటి ఎస్ డెఫినెట్లీ బ్లాగ్స్ అంటే ఏంటి అంటే యూనో మన లోపల చాలా తెలియని భయాలు ఉండిపోతాయి మన తె మనకు తెలియని నమ్మకాలు ఉండిపోతాయి ఎలాంటి నమ్మకాలు అంటే నేను చెప్తాను ఒకటి మా నాన్నగారు మెడిటేషన్ లో వచ్చిన కొత్తలో ఎలాగంటే నమ్మకం అంటే టెంపుల్ ముందు నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఆ టెంపుల్ ని చూసి అలా దేవుడికి దండం పెట్టుకుని అలా వెళ్ళిపోతే నాకేం జరిగిపోతున్నామో అమ్మో నేను టెంపుల్ ముందు నుంచి అలా దేవుడికి దండం పెట్టుకోకుండా వెళ్ళిపోయాను నాకు ఆయన ఏమో చేస్తారేమో అలా భయం అమ్మో నా ఒక చావును చూడగానే అమ్మో నాకేదే నాకు అయిపోతుందేమో అసలు మనిషి నేవాళ్ళు చచ్చిపోతారా అలాంటి క్వశ్చన్స్ మా డాడీ ఫర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట చాలా భయాలు ఉండేవి సూపర్ స్టిషన్స్ ఉండేవి అండ్ అలా చాలా బ్లాక్స్ ఫియర్ ప్రతి దానికి భయపడిపోవడం అండ్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఒక సిచ్యువేషన్ జరిగితే ఆ సిచ్యువేషన్ జరిగిన దానికంటే కూడా హైపర్ గా భయపడిపోతాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చీమ కుట్టింది అంటే ఏదో వచ్చి ఒక పాము కుట్టేస్తుందంత భయపడిపోతాం నిజంగా అంటే అది జస్ట్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ కానీ ప్రతి సిచ్యువేషన్ ని చాలా సిచ్యువేషన్స్ ని మనం మన భయాలతో నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ తో క్రియేట్ చేసుకొని ఏం చేస్తామంటే అది ఒక నమ్మకంగా దాన్ని మారిపోతుంది ఇప్పుడు మా డాడీ ఫస్ట్ డే నేను వెళ్తాను ఒక దేనైనా చూస్తాను అమ్మో దీని వల్ల నాకు ఏదైనా జరుగుతుందేమో అనుకుంటా అలా కంటిన్యూస్ గా అనుకోవడం వల్ల అది ఎలా మారిపోతుంది అంటే ఒక నమ్మకంగా మారిపోతుంది నా లోపల సో ఆ నమ్మకం నెగిటివ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అది బ్లాక్ గా నా లోపల వండిపోతుంది సో ఆ బ్లాక్ ని అంటే ఆ భయాన్ని నేను లైఫ్ లో క్యారీ చేస్తూ ఉంటాను అలాంటి భయాల్ని అలాంటి నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ని తొలగించుకోవడం అలా వాటి అన్నిటిని స్టోర్ చేసుకోవడమే బ్లాక్స్ అంటే బ్లాక్ అంటే ఇంకేం లేదు ఆ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ని మనకు తెలియని భయాల్ని వాటి అన్నిటి మన లోపల స్టోర్ చేసుకోవడమే దట్ ఈస్ కాల్ బ్లాక్ సో ఆ భయాన్ని ఆ భయాలు తొలగిపోతాయి ఇంకా మనకు ఫ్రీడమ్ వస్తుంది రియాలిటీ తెలుస్తుంది కాబట్టి ఫ్రీడమ్ వస్తుంది అండ్ ఆ భయాలు తొలగిపోవడమే ఆ నెగిటివిటీ తొలగిపోవడమే బ్లాక్స్ క్లియర్ చేసుకోవడం అయితే ఈ బ్లాగ్స్ తొలగించుకోవడానికి మూల కారణం మనం సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం అస్సలు సిసలైన సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం అంటాం అంతే కదా సో రియలైజింగ్ ద ట్రూత్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిది కూడా మనం ఎంత ఫిజికల్ గా ఎన్ని ఎడ్యుకేషన్స్ నేర్చుకున్నా ఎంత లగ్జరీ సంపాదించినా ఏది ఉన్నా ప్రతి దానికి ఒక రూట్ కాజ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు నాకు ఒక తెలియకుండా నాకు చిన్న దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి మనం మీరు రెండు కళ్ళతో చూసినప్పుడు మనకి ఏం తెలుస్తుంది అలా అక్కడ వెళ్తూ వెళ్తూ ఆ రాయి అక్కడ ఉంది కాబట్టి అలా దెబ్బ తగిలింది అనుకుంటాం కానీ దానికి రూట్ కాజ్ ఇంకోటి ఉంటుంది అది స్పిరిచువల్ రీజన్ అంటారు అది అసలు ద మెయిన్ రీజన్ అదనమాట సో అది ఆ రీజన్ మనం తెలుసుకోవడం ఎలా తెలుసుకుంటాం అంటే అల్టిమేట్ మనం మెడిటేషన్ చేయడం ద్వారా మన మైండ్ ఎంటీ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనం మన మైండ్ ని ఎంటీ చేసుకుంటామో మన సబ్ కాన్షియస్ నుంచి మన సూపర్ కాన్షియస్ కి మనం కనెక్ట్ అయిపోతాం సో ఆ సూపర్ కాన్షియస్ నైట్ ఆటోమేటిక్ గా మనల్ని గైడ్ చేస్తూనే ఉంటుంది మనం ఏం చేయాలి అనేది ఇంకో ప్రత్యేకంగా ఒక మనిషి మనల్ని గైడ్ చేయని అక్కర్లే ఎప్పుడైతే మనం సూపర్ కాన్షియస్ ఆ గైడెన్స్ ప్రతిక్షణం ఇస్తుంది కానీ ఈ మైండ్ ద్వారా మనం ఆ గైడెన్స్ ని తీసుకో రిసీవ్ చేసుకునే కెపాసిటీని కోల్పోతాం ఆ మైండ్ ని ఎంటీ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అది మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది మన లోపల నుంచి ఆ ఇంట్యూషన్ వస్తూ ఉంటుంది అలా మన ప్రతి బ్లాక్స్ కి కూడా ప్రతి ప్రాబ్లమ్ కి కూడా
నేను ఇంకోసారి అలాంటి రిపీట్ చేయను అని చెప్పి మనం ఎప్పుడైతే దానికి సారీ ఫీల్ అవుతామో గ్రాటిట్యూడ్ ఫీల్ అవుతామో డెఫినెట్ గా దట్ ప్రాబ్లమ్ విల్ లెవ్ రిపీట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తొలగిపోవాలి అంటే మెడిసిన్ తీసుకుంటే జస్ట్ బాడీ హీల్ అవుతుంది కానీ రూట్ కాజ్ తెలుసుకోవాలి అంటే ట్రూత్ తెలుసుకోవాలి ఆ ట్రూత్ తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ రూట్ కాజ్ నుంచి ఆ ప్రాబ్లమ్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది ఇట్ నెవర్ కమ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అగైన్ సో సత్యం గురించి ఆ రూట్ కాస్ గురించి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసావు సో మరి నువ్వు ఫైమాలో కోర్ మెంబర్ గా ఉన్నావు సో ఫైమాలో నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి చెప్పాను కదండి ఇందాకే అతి సాధ్య ఆనందంతో పాటు స్వాధ్యాయం నేను సజ్జన సాంగత్యం అని చెప్పారని స్వాధ్యాయం నైన్త్ క్లాస్ లో ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ అయోగి పుస్తకం ద్వారా అయితే సజ్జన సాంగత్యం నేను పైమాలోకి రావడం నేను మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసిన స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా నేను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్ కడతాల్లో నేను పైమాలో జాయిన్ అవడం జరిగిందండి అప్పటి వరకు ఎలా ఉండేదాన్ని అంటే యునో ఐ ఐఎమ్ లర్నింగ్ అండి ప్రతిదీ నేను నేర్చుకుంటూ ఉండేదాన్ని కానీ నా ఒక్కదాంతో నాతో నేను జీవిస్తూ ఉండేదాన్ని నేను ఎవరితో మాట్లాడేదాన్ని కాదు ఎవరితో కనెక్షన్ లో ఉండేదాన్ని కాదు నేను అనుకుంటూ ఉండేదాన్ని అబ్బా నేను నేను మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటాను కదా నేను అవుతల్ పర్సన్ మెడిటేషన్ కూడా చేయరు నేను మాట్లాడే మాటలన్ని మనం పొద్దస్తమాను ఏం చేస్తామో దాని గురించి మాట్లాడతాను డెఫినెట్ గా సో నేను నా వర్క్ అంతా కూడా ఇలానే ఉండేది బుక్స్ చదువుకోవడము మెడిటేషన్ చేయడము లేదంటే ఏదైనా రాసుకోవడం నేను మాట్లాడే మాటలన్నీ పక్కన పెట్టి చెప్తే వాళ్ళు ఎలా ఉండేది అంటే మా ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా అబ్బా ఇదేదో బోర్డ్ సిక్స్ ఇయర్స్ పెద్ద మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నా చెప్పేవాళ్ళు సో నా నేను ఎవరితో షేర్ చేసుకునే దాన్ని కూడా కాదు నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని బట్ నేను అనుకునేదాన్ని నేను ఎప్పుడైతే ఈ ప్రపంచంలో మనుషులందరితో కనెక్ట్ అవ్వడం మొదలవుతానో నాలాగా ఎవరైతే ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళే నా లైఫ్ లోకి రావాలి అని చెప్పి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్ కడతాల్లో నేను పైమాలోకి జాయిన్ అవడం జరిగిందండి నేనే నా మిర్రర్ ఇమేజెస్ ని చూసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది పైమాలో అందరిని చూస్తే కూడా అక్కడ వాళ్ళతో ప్రేమ గ్రాటిట్యూడ్ స్పిరిచువాలిటీ హ్యాపీనెస్ తప్ప ఇంకా మరి ఏది కనిపించదు నన్ను చాలా మాట చేసింది ఇప్పుడు నేను మీ అందరితో ఇలా మాట్లాడుతున్నాను ఇంత ఫ్రీగా ఓపెన్ గా మాట్లాడగలుగుతున్నాను అంటే దట్ ఈస్ ద గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ పైమా టు మీ అన్నమాట ఎలా మాట్లాడాలి ఎంత ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వాలి మనం అందరం ఇలా సజ్జన సాంగత్యం అసలు మనల్ని ఎంత హైట్స్ కి తీసుకెళ్తుంది అనేది నేను పైమా ద్వారా నేర్చుకున్నాను సో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు నేర్చుకున్న దాన్ని పైమా ద్వారా నేను నేర్చుకుంది ఇంకొకరికి నేర్పించడం ప్రారంభించను యూనో లర్నింగ్ ఈజ్ ఫస్ట్ స్టెప్ అయితే టీచింగ్ ఆ నేర్చుకుంది ఇంకొకరికి నేర్పించడం అల్టిమేట్ స్టెప్ అనమాట సో ఆ అల్టిమేట్ స్టెప్ కి నేను రీచ్ అవ్వగలుగుతున్నాను ఎంత కొద్ది నేను నేర్చుకున్న కొద్దిది కూడా ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను అంటే ఆ ఆ ప్లాట్ఫామ్ నాకు పైమ క్రియేట్ చేసింది అండ్ యూత్ అంటే ఎలాగ ఉండాలి ఎంత ఎనర్జెటిక్ గా ఉండాలి ఎంత ఎంతూసియాస్టిక్ గా ఉండాలి ఎంజాయ్ చేయాలి కానీ ఆ ఎంజాయ్మెంట్ స్పిరిచువల్ గా ఉండాలి యూనో ఒక మీనింగ్ ఫుల్ గా ఉండాలి అది ఎలా ఉండాలి ఆ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఏంటి అసలు యూత్ ఎనర్జీ అంటే ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో నేను పైమాలో ప్రతి క్షణం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉన్నాను సో ఆ పైమాలో వేణు గారికి ధనశ్రీ గారికి అండ్ హోల్ పైమా టీమ్ కి చూ పిఎంసి ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి హర్షిత ఇప్పుడు పిఎంసి పైమా ఉంది ఇప్పుడు పిఎంసి ద్వారా ఎంతో మందికి నీ ద్వారా ఈ విస్టం అనేది వెళ్తుంది సో మరి పిఎంసి గురించి నువ్వు కవిత్వాలు రాస్తావని విన్నాను అలాగే డాన్స్ ఫామ్ సో డాన్స్ చేసేటప్పుడు నిన్ను నువ్వే మర్చిపోవడము సో మన మెడిటేషన్ లో ఎంతైతే ఎంటీనెస్ ఉంటుందో ఆ డాన్స్ లో కూడా అంతే ఎంటీనెస్ గా ఫీల్ అవుతావని నేను విన్నాను సో అది ఏంటి సో ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ మనము ఆర్ట్ ద్వారా మనం ఆ యొక్క ఎంటీనెస్ కి ఆ యొక్క ఏమి లేని తనానికి థాట్లెస్ స్టేజ్ కి వెళ్ళగలమా మెడిటేషన్ కాకుండా డెఫినెట్లీ యూనో మెడిటేషన్ అనేది అలా పోస్టర్ పెట్టి కూర్చుంటే మాత్రమే మెడిటేషన్ కాదండి అందుకే పత్రి సార్ చాలా ఆర్ట్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తారు అండ్ పిఎంసి గురించి చెప్పారు నేను నిజంగా పిఎంసికి ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి ఇంత టెక్నాలజీ కూడా పెరగలేదు నేను చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు యూనో ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ కూడా ఉండేవి కావు అప్పుడు మెడిటేషన్ గురించి స్పిరిచువాలిటీ గురించి ఏదైనా తెలుసుకోవాలి అంటే టూ త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి ఎవరో ఒక మాస్టర్ ఒక రోజు ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తే దాని కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని అబ్బాయి ఈ రోజు పిరమిడ్ మాస్టర్ వస్తున్నారంట అని చెప్పి మళ్ళీ అలాంటి మాటలు నేను వినాలి అంటే మళ్ళీ కొన్ని నెలలు ఆగాల్సి వచ్చేది బట్
డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ ఎంత ఎంత మంది నుంచి ఎంత జ్ఞానాన్ని ప్రపంచానికి అందిస్తుందో పిఎంసీ నిజంగా చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు పిఎంసీ వారందరికీ కూడా అండ్ ఇయర్స్ ఇంద్రాణి గారు మీరు చెప్పినట్టుగా నేను కూచిపూడి డాన్స్ ని నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను నేను నా స్వతహాగా నేను డాన్స్ నుంచి నేర్చుకుంది ఏంటి అంటే మా ఫస్ట్ మా మేడం గురించి చెప్పాలి ఆవిడ ఎంత అంటే ఆవిడని చూడగానే ఒక ఏంజల్ ని నేను చూస్తున్నానా ఒక దేవత నా ముందుందా ఆ స్వభావం ఆ లోపల నుంచి ఉండేదాని ఆ లోపల ఉండే ఆ స్వభావము ఆ బయట అపీరెన్స్ ప్రతిది కూడా మనం ఒక టెంపుల్ లో అమ్మవారిని ఎలా చూస్తామో నేను ఆవిడ్ని అలానే చూస్తాను ప్రతి క్షణం కూడా బికాస్ ఆ నేచర్ ఆవిడ దగ్గర నుంచి ఎలా వచ్చింది అంటే ఫ్రమ్ పాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ షీ షరెండర్ హల్సర్ టు ద డాన్స్ అనమాట సో ఆ డాన్స్ ఆవిడ్ని అలా మార్చేసింది సో నేను కూచిపూడి డాన్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు నాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఐ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ నా బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ నుంచి అది నేను చేస్తున్నప్పుడు ఇక అందుకే మనం ఆలయం ఐ వి కాల్ ఇట్ డాన్స్ క్లాస్ అండ్ నృత్య ఆలయం ఆలయం అంటే ఇట్స్ అ పాజిటివ్ ఎనర్జీ వైబ్రేషన్స్ కదా ఒక టెంపుల్ సో మాకు నా డాన్స్ క్లాస్ కూడా ఒక టెంపుల్ లాగానే అనిపిస్తుంది నాకు జనరల్ గా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా స్టడీస్ లో ఏదైనా ఉన్నా ఏమున్నా కూడా ఒకసారి నేను డాన్స్ క్లాస్ కి వెళ్ళాను అంటే ఐ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రపంచాన్ని నేను మర్చిపోతాను అనమాట నాకు మా మేడమ్ ఒక గాడెస్ అదో ఆ డాన్స్ క్లాస్ ఒక టెంపుల్ అండ్ ఐ హమ్ ఆ శివుడి తాండవం చేస్తే ఆయనకి ఎంత హ్యాపీనెస్ వస్తుందో ఐ ఫీల్ దట్ హ్యాపీనెస్ అదొక స్టేట్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ అనమాట ఇంకా మైండ్ అనేది కంప్లీట్ జీరో అయిపోతుంది మనతో మనం ఉంటాం మేము డాన్స్ చేసినప్పుడు ప్రతిది ఐ మూవ్మెంట్ దగ్గర నుంచి లెగ్ యొక్క ఫింగర్ వరకు ప్రతి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం సో అందుకే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన లైఫ్ లో మనం ఎన్ని నేర్చుకున్నా ఎంత అచీవ్ చేసినా ఒక ఆర్ట్ కంపల్సరీ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ డాన్స్ మ్యూజిక్ కానీ సంగీతం నేర్చుకోవడం ఓకల్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒక పెయింటింగ్ ఒక డాన్స్ ప్రతిది కూడా ఇట్స్ అ ఫామ్ ఆఫ్ డాన్స్ ఇట్స్ అ మెడిటేషన్ ఎందుకంటే అది చేసినప్పుడు మనతో మనం కలిసి ఉంటాం వెన్ ఐ యూస్ టు డాన్స్ నా ఐ ఎలా పనిచేస్తుంది నా హ్యాండ్స్ ఎలా హెల్త్నాయి నా ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా వస్తుంది నా నా లెగ్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి నా పోస్టర్ ఎలా ఉంటుంది నేను దాన్ని ఎంత వరకు ఫీల్ అవ్వగలుగుతున్నాను సో కంప్లీట్ నాతో నేను ఉంటాను సో ఇంకా నాకు వేరే థాట్ అనేది ఉండదు మెడిటేషన్ అంటే థాట్ లెట్ స్టేట్ కదండి సో అది నాకు నాచురల్ గా డాన్స్ చేసినప్పుడు ఆ థాట్ లెట్ స్టేట్ కి నాచురల్ గా వెళ్ళిపోతూ ఉండేదాన్ని అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ట్ నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్కరితో కూడా అదే జరుగుతుంది సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఇలాంటి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఉన్నా కూడా ఒక ఆర్ట్ అనేది మనల్ని చాలా డీప్ కి తీసుకెళ్తుంది మన మన లోపలికి మనకి రూట్స్ లోపలికి తీసుకెళ్తుంది సో ఒక ఆర్ట్ ఒక మనిషికి తప్పనిసరిగా ఉండాలి అని నేను తెలుసుకున్నాను ఈ డాన్స్ ద్వారా సో మరి సెషన్ ఎండింగ్ వస్తుంది మరి ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి దసరా స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ దసరా ఉత్సవం సందర్భంగా అలాగా నీకు నువ్వు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి దసరా అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే ఫస్ట్ నేను మహిషాసుర మర్తిని యూనో ఆవిడ్ని చూడంగానే కరుణ అదే కళ్ళలో కనిపిస్తుంది గంభీరత్వం అదే కళ్ళలో కనిపిస్తుంది మనందరికీ తెలుసు మహిషాసుర మర్దిని యొక్క స్టోరీ ఏంటి అంటే ఒక రాక్షసుని సంహరించడం సో అక్కడ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే ఆ రాక్షసత్వం అనేది బయట ఎక్కడ కాదండి మన లోపలే ఉన్నాయి మనకు తెలియని ఫియర్స్ కానివ్వండి మన లోపల ఉన్న అరిష ద్వారా కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమ ఆశ్చర్యాలు అంటాం కదా అవన్నీ కానివ్వండి అవన్నీ ఆ రాక్షస గుణాలు కూడా మన లోపలే ఉంటాయి అనమాట సో దాన్ని మర్దించాలి వధించాలి ఎప్పుడైతే వాటిని వాటిని సంహరిస్తామో మనల్ని మనం జయించినట్టుగానే సో ఆ రాక్షసుని ఆ అమ్మవారు సంహరించినప్పుడు షీ ఓన్ హర్ సెల్ఫ్ షీ హోన్ ఓన్ ద యూనివర్స్ మొత్తం విశ్వాన్ని ఆవిడ గెలుపొందారనమాట దట్ ఈస్ ద ఆ పవర్ అలాంటిది సో మనం కూడా అంతే మన లోపల ఎలాంటి నెగిటివిటీస్ ఉన్నాయో ఆ రాక్షస గుణాలు మన లోపల ఎలాంటి ఉన్నాయో వాటిని మనం సంహరించాలి ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ కిలింగ్ అ పర్సన్ ఆవిడ మెసేజ్ ఏంటి అంటే టు కిల్ అవర్ ఓన్ నెగిటివిటీస్ సో మన లోపల ఉన్న రాక్షస గుణాన్ని మనం సంహరించినప్పుడు ఈ విశ్వాన్ని మనం గెలవచ్చు ఈ విశ్వం అంతా కూడా మనతో పాటు ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ మై శాసుర మధ్యలు సో డూ మోర్ మెడిటేషన్ అండ్ స్త్రీ శక్తికి నిదర్శనం ఆవిడ ఒక స్త్రీలో సో వాట్ ఐ లర్న్ ఈస్ ఒక మేల్ పర్సన్ వాళ్ళు 
వాళ్ళని వాళ్ళు అధిపతించ ఐ మీన్ వాళ్ళని వాళ్ళు గెలుపొందాలి అంటే దే హ్యావ్ టు మెడిటేట్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ కానీ ఒక స్త్రీలో ఆ పాజిటివ్ నేచర్ ఆ వైబ్రేషన్స్ అనేవి సహజంగానే ఉంటాయి అందుకే ఎక్కడైతే దేవతలు పూజింపబడతా ఎక్కడైతే స్త్రీ గౌరవింపబడుతుందో అక్కడ దేవతలు పూజలు అందుకుంటారు అనే స్లోగాన్ మనం మన ఇండియన్ కల్చర్ లో వింటూనే ఉంటాం అంటే ఆ దేవతతో సమానం అనమాట ఆ స్త్రీ అనేది ప్రతి స్త్రీ కూడా తన లోపల నుంచి శక్తిని తన లోపల ఉన్న ఆ పాజిటివిటీని గుర్తించాలి యూనో వి ఆల్ ఆర్ ద గాడెస్ ఎస్ న్యాచురల్ లే ఆ న్యాచురల్ నేచర్ ని ఆ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ని మన లోపల ఉన్న శక్తిని మనం గుర్తించగలగాలి సో దీస్ ఆర్ ద టూ మెసేజెస్ ఐ ఫీల్ ఫ్రమ్ ద మహిషాసుర మధ్యని అండ్ ద దశహర సో మరి చాలా వరకు స్త్రీలంతా కూడా మేము చాలా వీక్ అని సో పురుషులే ఎక్కువ ఆధిపత్యంతో ఉంటారని స్త్రీలంతా కూడా చాలా వీక్ గా ఎప్పుడు మేము ముందుకు వెళ్ళలేమని చాలా వరకు అనుకుంటూ ఉంటారు ఈ దసరా సందర్భంగా మహిషాసుర మర్దిని నువ్వు ఏదైతే చెప్పావో మనందరిలో కూడా ఆ శక్తి ఉంది ఆ స్త్రీ శక్తి ఉంది స్త్రీ అంటే ఆ యొక్క సున్నితత్వానికి ఆ యొక్క మనం తక్కువ కాదు మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క శక్తి అనేది మనలోనే ఉంది సో పురుషుల కంటే స్త్రీలకి ఇంకా ఎక్కువ శక్తి ఉంది మనకి ఎప్పుడు కూడా ఆ శక్తితోనే మనం జీవిస్తుంటామని మనందరం కూడా తెలుసుకోవాల్సింది అలాగే నువ్వు చెప్పినట్టు మనలో ఉన్న ఆ యొక్క భయాలు ఆ యొక్క నెగిటివిటీ ఎందుకంటే మన యొక్క ఆలోచనలు మన యొక్క నమ్మకాలే మన జీవితాన్ని ఇప్పుడు కూడా నడిపిస్తూ ఉంటాయి సో హర్షిత గారు చెప్పినట్టు మనలో ఉన్న ఆ భయాన్ని నెగిటివిటీని మనలో ఉన్న ఆ యొక్క అపనమ్మకాలన్నింటినీ కూడా మనము వధించి వేయాలి సో ఈ దసరా సందర్భంగా మనం ఈ రోజు నుంచి మనం గమనిద్దాము మనలో ఎటువంటి నెగిటివ్ బిలీవ్స్ ఉన్నాయి మనం ఎలా నెగిటివ్ గా ఆలోచిస్తున్నాము ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాము ఎలా ఆలోచిస్తున్నాము మెడిటేషన్ అంటే కేవలం వన్ అవర్ టూ అవర్స్ చేయడం అని కాదు ప్రతి క్షణం అదే సత్యంతో మనం జీవించడం అనేది ఆ మెడిటేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో ఈ దసరా సందర్భంగా మనలో ఉండే ఆ యొక్క నెగిటివిటీని ఆ యొక్క అపనమ్మకాలని మనకి అవసరం లేనివన్నీ కూడా మనం ఈ యొక్క దసరా సందర్భంగా మనలో మనల్ని మనమే వధించుకుంటూ ఒక కొత్తగా మనం జన్మిస్తాము సో ప్రతిరోజు మెడిటేషన్ చేస్తూ సజ్జన సాంగత్యం చేస్తూ స్వాధ్యాయం చేస్తూ మనము ఉన్నత స్థితులకి ఎదుగుతూ వెళ్దాము సో మరి చూసారు కదా ఇవాళ స్పిరిచువల్ యూత్ కార్యక్రమంలో హర్షిత తన విష్టం ని ఎంతో చక్కగా షేర్ చేశారు నిజ తత్వంతో జీవించడం అంటే ఎలానో తను మనకి నిదర్శనంగా చూపించారు మరి తిరిగి రేపు కూడా స్పిరిచువల్ యూత్ కార్యక్రమంలో ఇంకొకరితో ఇటువంటి అద్భుతమైన సత్యాన్ని అద్భుతమైన విష్టం ని మనం తెలుసుకుందాము ఈ ప్రోగ్రామ్ ని వీక్షించినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ